Magandang gabi para sa ating lahat. Uh, ako po ang inyong lingkod. Once again, Father Alex Gubrin. At nagsasabi para sa inyo, bumabati sa inyo ng Merry Christmas and Happy New Year this coming New Year 2021. Sana ay pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at uh, pagbigyan tayo ng isang napakagandang bagong taon. Ang mangyayari po sa programa natin this coming 29 to January 2 ay isang serye ng pag-aaral ng Biblia. At ito'y tatawagin natin nating engagement with scriptures. Kung saan uh, tatalakayin natin kung paano ang isang mag-aaral sa salita ng Diyos uh, gumalaw at uh, isa proseso ang pag-aaral ng salita ng Diyos o ang Biblia. Pag sinabi po nating pag-aaral ay dalawang bagay ang pumapasok sa isipan ko. Unang-una, yung paghahanap ng kaalaman. Marami sa atin na nais matuto no? kung ano ang nilalaman sa Biblia at ano ang sinasabi nito sa ating buhay. Kaya, uh, yan ay isang parte ng pag-aaral sa Biblia. Pero meron din tayong sinasabi ng pagpupulot-aral sa Biblia. Kaya titingnan natin yan dito sa serye na ito kung paano natin gagawin yan. At yan ay magsisimula tayo sa mga general introduction to the study of the scriptures. Tapos yung mga dalawang sessions ay medyo specialized ang, uh, ang ating pag-aaral sa Biblia. Ay, makita lang natin kung paano hawakan at uh, pag-aralan ang teksto ng banal na kasulatan. Maraming salamat po at welcome once again at uh, sana ay mag-enjoy kayo. May party dito na medyo mas mabigat sa, kara, sa iba pero sana inaasahan kong mag-enjoy tayo sa pag-aaral ng Biblia. Maraming salamat. Once again, Merry Christmas and uh, Happy New Year. Good morning! Magandang umaga para sa ating lahat. Welcome, shalom, at welcome para sa ating gawain ngayon ang pag-aaral sa Biblia, pag-aaral sa salita ng Diyos. At alam natin na ang spiritualidad ng mga klarisyano ay nakabatay sa puwersa sa lakas ng salita ng Diyos. Kung maalala natin na last meetings na pag-usapan natin yung proseso kung paano nagkaroon ng Biblia o yung tinatawag nating dynamics of the formation of the text of the Bible. Mahalaga po yung intindihin natin na hindi basta-basta nagkaroon tayo ng Biblia. Dahil may proseso ito at kung nakita natin at irespeto yung proseso nito, hindi, natin, hindi tayo mahihirapan doon sa pag interpreta ng teksto natin. Dahil kung hindi natin ito nakikita, ay malamang tayo ay mahuhulog doon sa tinatawag nating literalist interpretation of the text. Kaya kung maintindihan natin yon yung proseso ng pagkakaroon natin ng uh, teksto o ng salita ng Diyos, at nasabi na, din natin na kailangan may mga susi or bunch of keys na tinatawag natin hermeneutical keys in order to understand the message of the text. Dahil kung wala tayong susi, ay hindi natin mabuksan yung panorama ng mensahe ng salita ng Diyos. Kaya dalawang susi na napaka-importante ang bibigyang pansin natin ngayong araw na ito. Unang-una, yung tinatawag nating biblical geography and pangalawa, yung sinasabi nating biblical history. Mahalaga po ito dahil uh, to understand the biblical world, it is indispensable to acknowledge geography and history both in the Old and New Testaments. Precisely because to understand God's word is about understanding God's action in a specific territory and history. Kaya mahalaga po na makita natin saan ba ito nangyayari. 
at makita natin kung ano ba ang nila na lalagyan nitong o nauupuan nitong pangyayari sa kasaysayan. Dahil kung ito'y maaninag natin, mas klaro sa atin, ah, kaya pala, ito yung intervention ng Panginoon, ito yung ginawa ng Panginoon, ito yung ginawa nila, ito yung sinasabi ng Panginoon, ito yung response nila, dahil naintindihan natin kung anong sitwasyong kinalalagyan nila at anong pangyayari ng kanilang kasaysayan ang sinasakyan na ito. Kaya napaka-importanting susi itong dalawa. Biblical geography and biblical history. Sa araw na ito ay pagbigyan natin pansin itong geography at mamaya sa second part may papakita ko sa inyong mga imahin upang medyo konkreto ang pagkaintindi uh, natin. A very concrete understanding of where we are talking. No? Kung ano ang pinag-uusapan natin na tinatawag natin space and time of the Bible or the biblical tradition. Ngayon, kung napapansin natin na ang geografiya ay malaking impluensya sa ating pagiging tao. Halimbawa, kung napapansin ninyo na ang kulay pala ng ating balat ay epekto sa environment. No? Mapapansin ninyo na minsan yung height natin ay epekto din sa, sa environment natin. Pero mapapansin ninyo na ang musika natin ay depende kung saan tayo nakatira. Mapapansin ninyo na yung mga nasa high places, iba ang ritmo ng kanilang musika. Pag nasa tabing dagat ka, abay, iba rin ang ritmo ng kanilang musika. So, geography influences human that inhabits it. Kaya, mahalagang tingnan ito. At the same time, environment is modified by the human being. Hindi lang tayo ang binago ng, ng geography, kung hindi, tayo din binabago natin ang environment natin. Lalong-lalo na ngayon sa sitwasyon natin, nako, malaking epekto ang pinagbago natin. At dahil sa uh, kasamang palad, the human beings are too too much uh, destructive sa ating environment, ayun, nagkakaroon tayo ng mga pinsalan. At the same time, nangyayari din yan sa isyo na politiko, ekonomiko, kaya ito ay titingnan natin. The political and economic geography is not a static reality but a dynamic one. Kaya yun ang titingnan natin kung paano yan nangyayari dito sa loob ng Texto. Alam natin that the Word of God is incarnated in the geographical context that shapes it and takes the flavor of the land where it is born. Kung baga, konkreto yung salita ng Diyos incarnated in the geographical context of the Israelites. Hindi pwedeng abstract yung salita ng Diyos dahil hindi maintindihan ng kanyang mga tao. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay pumapasok doon sa pangyayari at sa lugar kung saan nakatira ang kanyang kausap. Therefore, biblical geography constitutes a first-class hermeneutical element On it, on earth, sa lupa, Israel will build its own concept of yung pinatawag nating territoriality. A place or as a place where biblical human being will build history, culture, religion, society with all the economic and political ideological systems that accompany it. So, ang salita ng Diyos ay napapaloob doon sa lugar at kasaysayan 
kung saan itong mga Israelita ay magbubuo ng kanilang kasaysayan, kultura, relihiyon, sosyedad, at kasama dyan ang pagbubuo ng kanilang mga uh, gawain, palatuntunan, ekonomiko, politiko, at ideologiko. Kaya ito ay titingnan natin. The territory will indicate the conjunction of the world of human corporality and with the world of spirituality. So, dalawa po yan. Meron tayong world of corporality and the world of spirituality. Hence, it is of immense value to biblical studies and hermeneutics. Yung sinasabi natin space, biblical geography. So, yung corporality natin, yung pagkakonkreto natin bilang tao at yung may epekto o may influensya doon sa tinatawag nating spiritualidad. Unang-unang isyo tungkol sa geography, biblical geography or sa lugar or space ay yung tinatawag nating disyerto. Pag alaman natin na sa Israel, ang pinaka pinakamalaking parte ng Israel ay disyerto. Okay? So, lalong-lalo na sa panahon ni Jesus na ang Israel ay nahahati sa disyerto at fertile land. No? Sa north, fertile. Sa south, desert. Kaya ito yung ito yung konkretong konteksto na dapat nating titingnan. The geographical element desert marks the theology and spiritual mentality of the Israelites. So kung ito yung ginagalaw, ginagalaw nila, ibig sabihin, malaking influence nito sa kanilang pagtingin sa buhay, sa kanilang spiritualidad, sa kanilang teolohiya, at kung paano sila makitungo sa Diyos, makitungo sa kapwa, makitungo sa sarili. So, for example, the patriarchs, yung mga naunang mga ninuno nila, the patriarchs as shepherds are familiar with the desert and from this reality, they have lived God as a companion and also from this reality, they know how to craft their existential, existential life and ethics. So, doon sa pagiging pastol, doon sa pagiging pastol ng mga tupa sa isang disyerto, doon nakilala ang Diyos bilang kasama nila, bilang nakikipamuhay sa kanila, at doon din dahan-dahang pinapanday ang kanilang buhay, existential life, at ang kanilang mga palatuntunin or kaya sinasabi natin ethics o kanilang mga batas. So, the Israelite image of a common or com common God, companion God, loving God, is born out of a desert context as well as their ethical norms or laws in relation to this God in relation to oneself, with others, and with the entire creation. So, mahalagang bigyang pansin ito na to understand that the theological and ethical realities, to a certain degree, are relative since, since they depend on the vital environment where history itself is built. Isa pang pinaka- importanteng uh, pinaka-importanteng bagay ang dapat nating tingnan doon sa tinatawag nating geography. Pupunta tayo dito sa mapa. At makikita natin sa mapa na ang Israel, kumbaga nasa sentro siya of the known world during that time, ay nasa strategic location of Palestine. Okay? Ang Israel So, the strategic location of uh, Israel made it 
able to participate in world events. Okay? So, Israel or Palestine now is located in two most vital trade routes. Kung mapapansin natin, yung pula, yan ang mga daanan, yung mga highways ng pula, okay? At yung medyo yellow, dun sa itaas at dito sa ibaba, okay? Yan yung mga malalaking highways ng negosyo at politika during that time. At nagko-converge yan dito sa Israel. So, this strategic point allows Israel or Palestine to participate in world events usaping politika man o usaping pang ekonomiya. So, sa kapila, so sinasabi natin mula sa sa Ehipto dito sa Ehipto paakyat pupunta sila sa kung pupunta man sa 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 Greece sa Assyria Mesopotamia dadaan sa Israel at sila man ay kung gustong gumabat magipagnegosyo dito sa ibaba dadaan din sa Israel okay at yung nandito sa gilid papas kung aakyat man doon or bababa dadaan pa rin sa Israel. So, napaka-importante bagay yun. Dahil ang Israel will become the appetite oh, yan. pinag-iinteresan yan ng iba't ibang bansa. So, Israelites participation in international economic and geopolitical circumstances influence Israelite theology. Especially, it's prophetic tradition. Kaya maraming profeta sa Israel na ang tema ay babatikos tungkol sa politika at ekonomiya dahil nga napaka-importante ang situation, physical situation or location ng Israel. Israel's geographical position also plays it between And sabi ko nga kanina, the appetites or the appetites and struggles of great powers. Strategic nga, pero kung yung nasa ibaba ay gusto makipaggira dito sa uh, nandito sa itaas, gusto makipaggira sa ibaba, ay sasakupin ka muna. O ito namang nasa ibaba ay gusto kong makipaggira doon sa itaas, dadaan sa iyo. Kaya, kung sinong may control dito, ay malaking bintaha sa kanilang interes. So, many times, Israel were victims of invading powers. But, with all their struggles and failures, they constructed their identity and owned their history and they were made a strong people of a very scarce, fertile line, taxed food, very austere living of barely wheat and barley, of grapes and oil, and figs and dates. And they only have sheep and goats. They are truly what we call Am Haaretz in Hebrew, the people of the land. Always, they knew they have a God who accompanies them faithfully in that or in their difficult struggle. Yan po ang unang parte ng ating formation sa araw na ito. At magkakaroon tayo ng break, ah, coffee break. At mamaya, pagbalik natin, ay pag-usapan natin yung ano yung konkretong mula dito, titingnan pa natin kung ano pang mga konkretong bagay ang pwede natin bigyang pansin. So, five minutes break, take a good coffee, and come back. Welcome back. Sana'y nagkaroon kayo ng isang masarap at mainit na kape or tea or anything that you can grab to 
to, to break the monotony of our, <laughs> our lectures. Okay? Um, sa nasabi ko na kanina na at this point in time, I would like to share to you some um, concrete uh, situations uh, sa biblical uh, space or sa geography ng Israel in the contemporary lens, the time of Jesus, at para maintindihan din natin ito kung ano ang influensya nito sa pagtingin, uh, spiritualidad, teolohiya ni Jesus at ng kanyang panahon. Okay? Pero magsimula tayo doon sa isang biblical text na mula kay uh, Mateo. At ang sabi ay, Blessed are the meek, for they shall inherit the land. Matthew 5.5 5. Bakit mahalaga ito? Dahil ito'y nagpapakita sa atin na ang lupa ay isang overarching concern, isang overarching issue ng Biblia. Kung maalala ninyo na sa simula kaagad sa Genesis, at sabi, God created the world. No? Created the land. No? At sa katapusan ng Biblia, sa Book of Revelations, ang sabi doon ay, God will restore the land. There will be new heavens and new earths. Kaya sa struktura pa lang, nakita na natin na the land, ang lupain, ay isang overarching theme sa Biblia. Kung paano to binigay ng Diyos, paano to nawala, paano to hinana puli, at paano tong hindi natagpuan na at paano to naging eschatological or apocalyptic or eschatological dream hanggang ito ay muling naging pangako ng Panginoon na magkakaroon ng new heavens, new earth. So, ang lupain ay napakahalagang overarching theme or concern sa biblical tradition. Sa nasabi na natin kanina uh, that territoriality is very important to the study of biblical texts. Precisely because biblical texts is born out of a certain space and time. No? Konkreto yung pinaglalagyan ng salita ng Diyos. So, geography shapes the theological and spiritual worldviews and mental constructs of the people. Ang ginagalawan nating sitwasyon ay malaking impluensya sa ating pagtingin, sa ating sosyedad, sa ating kultura, sa ating kasaysayan, sa ating spiritualidad, at pakikitungo natin sa Diyos pakikitungo natin sa sarili at pakikitungo natin sa iba. At kasama ang pakikitungo natin sa buong mundo. So, itong uh, at this point in time, no, I would like, as I was telling you, I would like to share to you some snapshots in the land of Jesus in our time, in our contemporary time. And we will do some reflections. At uh, I'd like to invite you, nais kong uh, imbitahan kayo na tingnan tong mga pictures na ito. And itong, pansinin nyo yung mga detalye, no? Nang pinili kong mga pictures, no? Ito ay magsisimula mula sa southern part of Israel. Tapos aakya tayo sa middle part of Israel and then the northern part of Israel. So, take note of the environment of these spaces, no? as they are very, very significant in shaping the theological and spiritual message of the biblical text. Sa Israel, uh, tulad ng ibang bansa, na ang olive tree ay eh, napakahalaga. Ito ay picture ng isang cementerio sa, sa Jerusalem. 
At ito yung mapapansin natin sa southern part of Israel. Arid, dry land, no? kung di lang tubig or halos walang tubig, ito pa yung tinira namin nung nandun ako na nag-aral ng biblical archaeology. No? Ito yung every morning, ito yung makikita mo. No? Walang wala kang makikita ang malalaking puno. Desert siya, pero hindi siya katulad ng desert ng Saudi Arabia na sun. Here is more rocks and dry soil. Kung may mga green man, pag ganyan-ganyan lang. No? Makikita natin. A lot of mountains, rocks, strong, and rough no yeah yan ang makikita natin at may mga sumusulpot man na halaman at may tubig man pero mga stagnant na tubig at hindi pwedeng inumin ito papasok na tayo sa Jerusalem no sa gitna ng ano at makikita simulan magkakaroon ng green uh, pero arid pa rin karamihan sa part doon ay arid yan ay, ay isang tomb mm-hmm. so makikita mo yung Jerusalem packet sa, may McDonald's din <laughs> napasama ang McDonald's <laughs> okay syempre ang pagkain din ay apektado din o influensyado din sa terrain ng you know, no? yun yung wall ng sa Jerusalem no? so sa north naman ito yung makikita natin no tubig <laughs> ang mga bato ay hindi ganong rough katulad sa southern part ng uh, Israel no at makikita mo there are a lot of uh, lice around no ito yung church of the beatitudes no okay tapos and dito yung very green no ito yung Tiberias side of the lake of Galilee no so so much lice around no may tubig may source of lies no alam natin where there is water there is lies no at yan uh, fishing ito sa tagba no and i'd like to show to you the, the expanse of, of the lake of galilee This was taken when we had our day off, kind of recollection day. So, around the lake, siguro magandang isuggest. Magkaroon kayo ng isang field trip dito, isang recollection or retreat sa Lake of Kali. Kausapin niyo yung head ng uh, campus ministry. So, ito yung contrast na nakikita natin, no? striking contrasts are noticeable among the spaces presented. While in the southern part of Israel, there is dry, arid, desert land. The northern part of Israel is, wow, fertile, with so much presence of water, greens, no? water that can support uh, life no 
Kaya, kung napapansin natin, ito yung uh, mapa ngayon ng Israel, no? Google Maps at saka sa satellite map ng Google Maps, ay magkita natin na doon sa itaas ay green, pero kung bababa ka dito sa ibaba, disyerto talaga yan. Kaya ito yung nagdidikta sa spiritualidad at pagtingin ng tao. Sabihin na meron tayong contrasting uh, scenarios sa isang bansa or sa isang bayan. No? Kaya magkakaroon tayo ng dalawang contrasting mentality, mentality na napapaloob sa isang isang bayan. No? So, there's so much contrast and that is why mayroon ding kakaibang spiritualidad. No? Yung tinatawag nating desert spirituality and fertile land spirituality. No? So, desert spirituality may be characterized by struggle, pain, hunger, thirst, difficult choices, urgency, survival, uncertainty, no, doubts. But, and it may also register a strong call to trust the powerful one and to be strict in adherence to the call of fidelity to the covenant as the case of the Israelites in the Old Testament. Dahil kung sa desert, kung hindi ka susunod, ay, ay patay kang bata ka. No? Mawawala ka, you will not survive. Kaya nga, maririnig natin sa Deuteronomy, pagpapasok na tayo doon sa, sa teksto, sasabihin ni Moises, If you do this, you will live. If you do this, you will die. So, you have the difficult choices, survival, uncertain, you have a lot of doubts, but you have to adhere strictly in order to move forward. While on the other hand, in the northern part of Israel, where there is abundance in possibilities of life, no? Spirituality in this context is more expansive, more considerate. No? There is more emphasis in, in, in joy or in, in fullness rather than excessive insistence on the fulfillment of the law and traditions. No? Uh, these traits are found in the teachings and parables of Jesus in his dealings with the publicans and the sinners on the one hand and the Pharisees and other religious groups on the other hand. Uh, makikita natin yan pag uh, pag-aaralan natin ang bagong tipan no? uh, with, with uh, the text that deals with, especially the text that deals with the conflict between Jesus and the Pharisees. So, offhand, nais ko na ipapakita sa inyo na ang spiritualidad ay is being shaped by the situation physical that na ating ginagalawan. No? Kaya, malagang tingnan nito kasi malaki itong sinasabi sa Biblia ay eh, hindi magkapareho ang ating pagtingin dahil hindi magkapareho ang ating ginagalawang sitwasyon. Kaya mapapansin ninyo na yung mga taga-provinsya, iba ang pagtingin at pakikitungo nila sa Diyos sa sarili, sa kapwa at sa mundo kaysa urban, urbanized uh, settlers or yung sa tinatawag nating lowland iba kaysa upland or makita nyo na 
magkaiba din yung pagtingin ng nasa tabi ng dagat kaysa nasa tabi ng bundok or nasa tabi ng ilog kaysa nandun sa itaas ng bundok. So, being sensitive to this, then we are able to understand more in a broader way the biblical traditions, the biblical themes, and the biblical message. Kaya, dito na lang muna tayo at sa susunod na episode ay pag-uusama natin yung biblical time or history kung ano yung sinasakyang history ng salita ng Diyos, ng Biblia. So, thank you very much for your listening. I hope you have learned something in this session and hopeful that we will meet again. Locating ourselves in the biblical time, history, coming up next.